Arkadaşlar Özgür Usta kanalına hoş geldiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna basabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, klasik problemli zemin kat dairesindeyiz. Zemin katlarda genelde böyle arkadaşlar su yalıtım sorunu olur. E, temelde borçalama, zemin yalıtımı olmamış katlarda, dairelerde arkadaşlar Bunun, bu tür sorunları çokça rastlıyoruz. E, bu tür yerlerde bir de iş güzellik yapılıp e, normal sıvılı yüzeyin üzerine e, vatandaşlarımız alçı sıva çekiyorlar. Çekiyorsunuz. Bilinçsizce yapılan bir iş arkadaşlar bu. Zaten hali hazırda zeminde bir e, rutubet var. Su yalıtımı e, sıkıntısı var. Zeminden su yükseliyor yukarı doğru. E, ve bunun üzerine bir de böyle suyu çok seven, suda kabaran e, alçı da yapınca arkadaşlar hamur gibi alçı e, suyu emiyor. Normal bir duvar e, suyu çeker ama patlama pek yapmaz. Ekserekte alçı e, zeminler arkadaşlar bu tür zemin katlarda alçı e, sürülen duvarlar kabarır. Ve bu şekilde hamurlaşıp duvardan kabarır. Burada da aynı şekilde su yükselmesi olmuş. E, alçı arkadaşlar suyu çekmiş, kabarmış. E, Birçok arkadaşımız soruyor niye sadece belli bir kesim e, patlıyor. Arkadaşlar su zeminden yükselir. Çıktığı zirve noktasından duvarı patlatarak arkadaşlar yükselir. Burada aynı şekilde e, belli bir oranda su yükselmiş. E, daha çok dış cepheye bakan kısımlarda daha çok olmuş. Ekserekle e, zeminde dışarıda da düzgün bir e, zemin yoksa bu tür kilitli taşlarda zeminlerde ve bu eski tip düzen e, kara taşı dediğimiz zeminlerde suyu emmesi çok fazla olur. Zemin suyu emer ve e, hatta zeminden yüksek değilse fazla zeminde aynı seviyedeyiz arkadaşlar. Suyu çeker, içeriye verir. Böyle de burada olduğu gibi e, duvar alçı sıvaysa alçı arkadaşlar suyu hiç sevmez. Hemen su gördüğü zaman kabarır, şişer. E, burada da normal sıvamızın üzerine ev sahibi e, çimantı sıvamın üzerine alçı sıva yapmış. Kalın bir alçı sıva yapılmış. E, su yükselme sonucu alçı kabarmış ve patlamış. E, arkadaşlar bu tür zeminlerde Profesyonel anlamlı tamir ee, Daha önceki videolarımda bahsetmiştim ee, Zeminin 10 santim üzerine arkadaşlar serum takılıyor Köster Chris'in 76 diye bir serum var ee, Pahalı bir uygulama ee, Profesyonel anlamda e, isteyenlere yorumlarda yazarım cevabını Chris'in Köster Chris'in 76 diye ismi geçer Duvara yerden 10 santim yükseklikte 10 santim arayla arkadaşlar serumlar takılıyor o serumlar duvarda bir hafta kalıyor ve duvarda e, solüs içinde serumun içindeki solüsyon duvara enjekte oluyor ve zeminden su yükselmesini engelleyici bir katman oluşarak zeminde su yalıtım sağlıyor. Ama dediğim gibi pahalı bir bulama. E, burada e, şöyle bakarsak e, odanın her tarafında arkadaşlar su yükselmesi yok. E, demek ki bu evde çok bariz bir şekilde e, zeminden e, su yükselmesi yok da daha çok dış yapıya bakan kısımlarda e, şu şekilde gözüküyor. Dış cepheye bakan kısımlarda su yükselmesi problemi var. Bu da demek oluyor ki sadece e, büyük oranda diyelim e, dış cepheden bina suyu alarak da e, problem e, ortaya çıkmış. E, dış cephede de su yolculuğu arkadaşlar uygulaması yapmak lazım burada. Sadece içeriden tamir etmekle burada sorun çözülmez. Dış cephede e, çevre duvarları açılarak bütün mesaslı bir zip uygulaması yapılması gerekiyor. Dip, dip, duvarların dibine Pah çalışması, tamir harcıyla pah çalışması yapılması gerekiyor ki binaya su almasın. Ee, burada dış cephede mantolama yapmışlar. Mantolama zemine sıfır inmiş. Mantolamanın altından da arkadaşlar su yükselip binanın içine sarıyor. Ee, gördüğünüz gibi dış cepheye bakan duvarların tamamında e, neredeyse e, kabarma olmuş. E, şimdi arkadaşlar o ayrı bir konu. Ben burada basit bir uygulama size bahsedeceğim. Buraların tamiriyle alakalı bu videoyu çekiyorum. E, benim e, kendi geliştirdiğim basit bir uygulama. Aslında bu altının kazınması gerekiyor ama ben sadece kabaran kısmı kazdım. Burada yaklaşık 1 santim, 1,5 santimlik bir sıva döküldü. Harfiyatı burada. Gördüğünüz gibi kalın da bir sıva çekilmiş. Çok kalın bir sıva uygulaması yok. Aslında altı uygulamaması gerekiyordu. Arkadaşlar uygulamaya geçelim. Ben kabaran yeri genişçe kazdım. Daha çok hilci ile kazınabilir. Ama ben ev sahibi biraz daha hızlı pratik bir uygulama istedi burada. Arkadaşlar piyasadan bulabileceğiniz ee, polisan bayilerine satılan polizolon diye bir arkadaşlar e, astar malzemesi var. Su itici astar malzemesi var. E, alçı duvarlarda genelde bu malzeme e, alçı duvarların üzerine boya yapılırken öncesinde sürülen bir astar malzemesidir. 
poliz olun. E, Diyor'da da binlerce arkadaşlar malzeme var. E, bu malzemenin muadilleri farklı markalarda da var. E, Diyor'da da var. Marshall burada da var. Benzeri burada da var. Ben bunu polis olun, e, polis alın. Polis olun asırını arkadaşlar e, kendim temin ettim. E, güzel hoşuma gitti. Hatta teraslarda bile su yaptım. E, vazifesi görüyor. Su hemen sıkıntılı duvarlarda. <gülüyor> Evet arkadaşlar dediğim gibi e, polis alın, polis olun, astarın arkadaşlar budur zeminlerde. Spreyleme yöntemiyle duvarınızı kazıktan sonra şöyle duvarınıza spreyme şeklinde kadar sıkarsınız. Duvarda su geçirin, siz bir tabak oluştururuz arkadaşlar. Böyle güzelce duvarları spreyleme şeklinde boş bir cam silişi içerisine koyarak böyle malzemenizi e, sıkabilirsiniz. Bu malzeme arkadaşlar dediğim gibi polis alın bayilerinden bulursunuz. E, e, diyoda da binler şeklinde var bu malzeme. E, i̇ki buçuk oluk, bir oluk paketlerde satılıyor. E, arkadaşlar bu malzemeyi e, bire iki olanında sulandırırsınız. İki buçuk oluk bir malzeme aldığınızda içine beş kilosu koyarsınız. Yedi buçuk oluk bir astır oluşur. Bu astırı parça parça böyle e, birer kilogram barışlar şeklinde e, cam silişesine koyarsınız. E, güzelce duvarınızı sıkarsınız ve kurumasını beklersiniz. Duvarda su geçirilmişsiz arkadaşlar kendini sıkmış bir hat, satı oluşur. Ondan sonra ta, tamir uygulamasına geçilir. Ee, önce arkadaşlar küçük ellerimizi, patlak ellerimizi iyice kazıyacağız. Kazınabildiği kadar duvarımız kazınca elinizi bir spatula yardımıyla duvarınızı güzel temizlersiniz. Kazınması gereken yerler kazınır. Duvarda çünkü tabartı kalmaması gerekiyor. Ondan sonra tamir, tamir uygulamasına geçiriyoruz arkadaşlar. Bak buralarda aynı şekilde dediğim gibi e, sıvanın üzerine iş güzel yapılmış bir de alçı yapılmış. Alçı bu tür zeminlerde arkadaşlar e, zemin katlarda iş yapmaz. Hele bina su alıyorsa problem e, çok büyük e, sıkıntılar sonra yol açıyor. E, burada ev sahibinin kiracısı varmış. Bizden kiracılar e, günümüzde pek evlere de bakmıyorlar. E, burada da gelişi güzel tamirler yapılmış. Gördüğünüz gibi çürümüş dahi e, demir, köşe demirleri, köşe profilleri suyla beraber çürümüş. Burada iyice zeminimizi kabaran yerlerimizi kazacağız. Ondan sonra dediğim gibi e, su itici astarla astarlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su var. Zemin ıslak. Dışarı, dış yüzeyden gelen su kabararak e, iç katlara kadar yükselmiş yaklaşık yerden bir metre kadar yükselmiş. Kimi yerlerde bu 20-30 santim arkadaşlar olabilir. Kimi yerlerde daha çok böyle 1,5 metre kadar çıkabilir. Birçok arkadaşım bana yazıyor. Özgür Usta duvarlarımız kabardı, sıvalı diye, haklı diye. Arkadaşlar bunun tepkilerini önce dışarıdan almamız icap ediyor. Sonra dışarıdan yapacağımız tamir uygulamalarımız var. Dışarıdan suyu kesmeden dışarıdan yapılan tamirler ancak tamir olur. Ee, birkaç sene sonra gene duvar şişer patlayabilir. Ama benim bu yaptığım e, uygulamayla biraz daha uzun vadeli dayanacağını düşünüyorum. Ben artık pahalı bir uygulama değil. Sizler de pratik şekilde böyle ucuz yöntemli ama biraz daha dayanıklı bir uygulama yapabilirsiniz. Çünkü bu biraz pahalı bir uygulama dışarıdan yapılan su kesme uygulamaları. Zamanında bina yapılırken aslında yapılması gerekiyordu bu. Temel boçalama, temel yalıtımı. Ama yapılmayınca sonradan yapılan şeyler hem zor oluyor hem meşakkatli oluyor. Duvar bir aile şişmiş. Gördüğünüz gibi kullanılıyor. Azmış diye başladığımız iş eridikçe dökülüyor dökülüyor. Sonu gelmeyen bir dökülme. Resmen duvar ıslak, tuğlanın içindeki tuğla çıktı mekana ıslak. Tuğla bile çürümüş arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bunları görerek kendi evlerine şükür edebilirler. Onun için evi buradan daha az muhtemelen gelir. Burada daha fazla su almış. Resmen duvar. Suyu hemen hemen çürümüş. Kesit bir de rutubet kokusu var. Ağır bir de koku oluşmuş. Evet arkadaşlar ben şimdi donduruyorum. Biraz daha kazıyıp ondan sonra e, tamir uygulamasına gideceğiz. Orada devam ederiz beraber. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Malzemeyi sıktığımız, polizonu sıktığımız düzeyi kurdu. Şimdi bir hapş yapacağız. Harcılık işte arkadaşlar ben daha önceki videoda göstermiştim. Ee, Köster MDF harcılık oluyor. Kartlısı kullanılıyor. Ben su yoktur kartlısıdır bu. Ee, piyasada Sika diye su yoktur kartlısı da var. Ee, ben Köster'in MDF'sini kullanıyorum. 
Bu internetten ya da benden ulaşabilirsiniz. Bu böyle arkadaşlar mavi renkleri e, soludur. Yapacağımız e, çuman torunun %50'si kadar malzeme yapacak arkadaşlar. Yani e, 25 kolluk bir harç yapacaksanız yarım kilo minimum kullanmanız lazım. Bunu bir kilo kadar çıkartırsanız güzel olur. Arkadaşlar ben daha adara sattırsın malzeme duvar yapmışsın diye e, köşlerin belirtmesini bulunuyorum arkadaşlar. Latex'i bulunuyorum. Köşler latex. Bunu da harcımız yer veriyorum. Bu da harcımızın daha elastik yapıda e, ve duvarın daha iyi tutmasını sağlar. Su geçirimsizlik e, sağlar mı hatırlıyorum arkadaşlar bu ikisi de. Bu tür zeminlerde e, ben tamir harcı ve hatta mandolma harcı kullanıyorum. Bu tür zeminlerde arkadaşlar alçı kullanmayın kesinlikle. E, Beyaz şu mandolu da kullanamazsınız. Çatlar. E, Fayans için mandolu kalın şekilde yaparsanız arkadaşlar o da geç kurur. Size iş kaybı sağlar. Ben bu tür yerlerde mandolma harcı koyu şekilde ilaçlarla beraber kullanıyorum. Zaten tamir harcı kazanacak kullanacaksınız bu tür yerlerde. İkisi bir yerde mandolma harcı kullanıyorum. Bu tür malzeme e, polimer takılı ve elef takılı olduğu için çok güzel bir iş yapıyor ve çatlamıyor. Arkadaşlar harcamızın homojen tavanlı olması gerekiyor. Bunun için de e, bir mikser Maktabın içinde bir mikser aparat takabilirsiniz. Bu aparat harcınızı e, yumuşak şekilde karıştırmanızı sağlar. Bu aparatta mamurlardan, hızlı başlardan ulaşabilirsiniz. Söktap malzemeleri arkadaşlar. Bunu takarsınız. Şöyle arkadaşlar koyuna yakın homojen bir harç elde ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş umarda uygulamaya başlayacağız arkadaşlar.
su basmasından dolayı bu köşe çürümüş. Trafik çürümüş. Yerine yeni trafik koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş bazılarımızı geliyorum. Sonra kurulması bir tane güzel bir sabası yapılır arkadaşlar. Şimdi merkezimizi belirledik. Maşallah da fazla önemli olmak lazım. Bir kurusun azıcık. Ondan sonra düzeltmeye başlayacağız. Aynı operasyonu buraya yapacağız. Şöyle pratik şekilde kapatabiliriz.
alçı kullanmamaya çalışalım. Alçı suya hemen süngen gibi malzemedir. E, banyo gibi e, buharın çok olduğu zeminlerde arkadaşlar alçı kesinlikle kullanmayın. Zemin katlarda bu şekilde su problemi olan yerlerde, duvar kabarma olan yerlerde arkadaşlar alçıyı kullanmayın. Böyle bir sorunlarınız varsa muhakkak tamir aracıyla e, tamir yapmaya çalışın. İstanbul firmasının da elastik tamir aracı var. E, onu da önerebilirim. Ve hatta yapısal tamir aracı arkadaşlar e, temin edin. Yapısal tamir araçları suya dayanıklı teras zeminlerinde de kullanılabilir. Bu şekilde e, su yükselmesinin, su basıncının olduğu yerde kullanılabilir. İçine latex katarak, köstel ve nefes katarak, sit katarak, e, köstel proko var, o da olabilir. E, yorumlar arkadaşlar e, yazarsınız, cevap veririm yorumlardan. Videonun altında iyi yorumlar arkadaşlar cevap veririm. E, hangi malzeme kullanmanız hakkında? Burası kurumuzda bir takip. Şu anda bir düzleştirme sıvazı da açacağız ince. Ve üzerine sünger yapıp bütünlük sağlıcı arkadaşlar. Şey, malzeme birbirine bütünleşmeli. O yaşamasında sırıtmamalı. Aynı arkadaşlar operasyonu burada yapacağız şimdi. Burası dışarı bakan e, duvarın iç polon duvarı. E, arkadaşlar buradaki suda zeminler içine suyun haberisi. Çünkü direkt bak dışarı duvara temas etmiyor bu duvar. Yaklaşık 40 santim içeride olmasına rağmen duvar komple kapanmış, su elmiş. Demek ki zeminden çok su yükseliyor burada. Aynı şekilde tamam aracımız var. Buraya da. Daha önce nasıl profilleri zemine yerleştiriyorum. Suyun işlerinden arkadaşlar profil aşağı düşürmüş. Çöpe attım yeni profil ilave ediyorum buraya. Uyum çok önemli. Sırt olması için. Böyle şekilde. Bu arada biri e, Türkiye'den ve dünyanın en tarafından sevilen dostlarımıza sevgiler saygılar. Türk dostlarımıza ayrıca sevgiler saygılar. E, arkadaşlar bakıyorum e, video yorumlarına beni pek çok ülkelerden seviyorsunuz. Çok beni e, sevindiriyor bu hal. Gurur duyuyorum arkadaşlar. Bu çok seviyorum. İzlemeye, takip etmeye devam edelim. Ben yeni e, bir arkadaşımız olmaya devam edeceğim.
Arkadaşlar ülke olarak gurur duymaz bir milletiz. Yazın bu sorularımızı gidermiyoruz. Kışın kış aylarında tekrar sorun yükseltilene kadar çözüm bulabiliyoruz. Dolayısıyla şu an arkadaşlar Aralık ayındayız. Dışarısı soğuk, yağmur, çamur, zeminler su işlerinde problem var. Ee, Tabi belki maddi durumlardan dolayı, belki umursama durumlardan dolayı e, yumurta kapıya dayandığında problem çözmeye çalışıyoruz. Bu da sıkıntı oluyor. Çünkü hala sadece zeminler su işlerinde devam ediyor arkadaşlar. Biz çalışırken duvar ıslak. Islak duvarda e, sıva yapması zor. Çünkü malzeme kolay kolay priz almıyor. Bu tür arkadaşlar sorunları yazdan çözmek lazım. Güzel havalarda çözmek lazım. Hiç gelmedi. Sorunun gelmedi lazım arkadaşlar. Pek çok takipçiler arkadaşlar bakıyorum. Kötü usulları denk gelmişsiniz. Sorun çözememişsiniz. Onu fark ediyorum videolarda. Pek çok takip için e, bakıyorum sorundan bulmuş artık. Üzerlerinde mantı olma yaparak, belki de sen ısıtla foru yaparak problemi arkadaşlar örterek sorun çözmeye çalışıyor bazı arkadaşlarım. E, o da bir yöntemdir. Saygı duyuyoruz. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu yaptığımız işten sorunu köpünden çözmez. Asıl suyun geldiği nokta arkadaşlar suyu kesmek lazım. Aynı şey burada yapacağız. Suyu baskılayıcı bir yıldır yapıyoruz. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyoruz. Özgür Usta yaptığın hiçbir şeye benzemiyor. Ben biliyorlar arkadaşlar. Çoğu zaman e, serzilişte bulunuyor bazı arkadaşlar. Kimisi iş güzelliğinde Kimisi ben daha iyi yaparım diye havasına atarım. Arkadaşlar ben de tabii ki daha iyisi nasıl yapılır biliyorum ama arkadaşlar çoğu zaman şartlar el vermiyor daha iyisini yapmaya. O zaman iş yaptığı müşterilerimizin maddi durumları ellerliyor. O zaman da binanın yapısı el vermiyor arkadaşlar. E, mekanın yapısı el vermiyor. Dolayısıyla kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz o zaman. Bu, bu videoda arkadaşlar çekim amacı e, ekonomik yolu, pratik yolu, bir temel yolu, e, zemin katta su yolu nasıl yapılır, tamamen nasıl yapılır? Arkadaşlar onu biliyorsunuz bu. Burada su yolu bundan ziyade suya dayanıklı bir sıva uygulaması yapıyoruz. Baskılayıcı tedbir alma amacıyla yapıyoruz. Burası arkadaşlar eski 30 yıllık bir bina. Ev sahibi endemesine göre 15-20 kere tamir olmuş aynı yerler. Her usta gelmiş alçıyla dökülen yer tekrar alçıyla sıvılmış. Dökülmüş tekrar alçıyla sıvılmış. Aynı yanlış, yıllarca yapılmış. Videonun başında dediğim gibi bu tür problem noktalar arkadaşlar altı yarısı olmaz. Bu şekilde arkadaşlar bir tamir yapıp üzerinde en son katta kuruduktan sonra birkaç gün sonra yaptığımız sıla suyun salttan sonra üzerine bağdaştırma anlamında satın altı ile ince bir satın altı çekebiliriz. Duvarımız bütünlük korusun diye. Sıvı alsak arkadaşlar kullanmıyoruz, satın alçı kullanmıyoruz. Su 
ekmeğimizi malzemeden kullanmıyoruz. Sadece suyu içeceğiz. Suyu önleyeceğiz ve sadece malzemeden kullanıyoruz. Evet, burası kurulmasına bir takip. Güzel nasıl nasıl olacak? İsteğe bağlı olarak bağlasın diye en son kat kurduktan sonra dediğim gibi bir satın altı çekin, bir sıvı kanal bulun, oya indirilebilir. Arkadaşlar bir e, bahsetmek istediğimiz de bu tür e, yerlerde, zemin katlarda nefes alan plastik boyalar kullanır arkadaşlar. Nefes alan bakan plastik boyalar. Silikonlu boyalar buralarda arkadaşlar hiç görmez, kabarır. Çünkü silikon nefes almaz. E, bu tür zeminlerde suyun sermesi olduğu için e, boya sürekli kabaracak arkadaşlar. Silikonlu boyalar bu tür zeminlerde sürekli kabarır. Başınızı ağrıtır. Çünkü nefes almaz, su buharı geçirmez. Su buharı geçmediği için de silikonu şişirir, boyayı şişirir. Duvarda kötü bir görüntü çıkarmayın ama. Evet, dondurma sıvamızı yaptık. Dondurma sıvasında arkadaşlar üst sıvayla alt sıva birbirine çektiğimiz zaman dolmalı. Ee, bu tespih sıvasıydı. Ee, arkadaşlar 6 ile 8 saat ara vereceğiz. Ben şimdi akşam saatleri oldu. Sabah üzerine e, muhtemelen kuracaktır malzememiz. Üzerine düzleştirme sıvamızı çekeceğiz. Ve süngerle tespih edeceğiz. Ee, bağdaştıracağız arkadaşlar. Alttaki malzemeyi ile üstteki malzemeyi bir de bağdaştıracağız. Şimdi ara veriyoruz. Kurumasını bir takip. Son, son kat sıvamızı yapıp süngerimize atacağız. Dün yaptığım dolduğum işlemi kurudu. Üzeri kurudu. Aralar arkadaşlar bir gün geçti. Bir gün sonra Aralar bir gün geçti ve tamir işlerimize başlıyoruz. Üzeri kurudu. Basını temizliyoruz. Sıla ve tespih işlemimiz bitti bu arada. Yaklaşık bir saat sonra kurumasına bir takip. Arkadaşlar e, süngerleme işlemine başlayacağız. Süngerleme işleminin sonunda malzememiz diğer sıvası düzeyinde bükünleşmiş olacak. Arkadaşlar bu tür e, duvarlarda gördüğünüz gibi alt taraf e, kabarmamış ama kabarabilir. Nihayetinde buradan dediğim gibi alttan su yükselme sorunu var. 
Ee, siz derseniz e, komple 60 gramlık sıva filesiyle duvarı zeminden başlayarak e, suyun en son patladığı noktaya arkadaşlar şöyle bir karış üzerine kadar e, sıva filesini gömerek aynı yapmam işlemi sıva filesini de gömerek duvarı bütünleyebilirsiniz. E, başka yerlerden patlama, patlama ihtimaline karşı e, duvarda bir tedbir olmuş olur arkadaşlar. Dediğim gibi su e, şu an yükselmez ama daha hızlı yağmurlarda zemin çok suya doyduğunda başka yerden e, şişip patlayabilir. E, bunun için siz dilerseniz ben başka işlemlerde bunu yaptım. Burada yapmadım. Ev sahibi bu şekilde yeterli gördü. Şimdi gelsin dedi. E, kiracı sokacak. E, fazla e, oyalanmamızı istemedi, istemedi burada. Onun için e, siz dilerseniz e, patlama noktasının 20-25 santim üstüne kadar e, duvarı komple e, mantolu marjıyla veya elastik tamir harcıyla bir sunamin elastik tamir harcı var onunla olabilir ve hatta herhangi bir e, çift bileşenli mantolu marjıyla içine e, basitlik katkıları atarak suya katkıları atarak duvarı komple arkadaşlar e, kapatabilirsiniz. E, başka yerden en azından patlama olasılığını da engellemiş oluruz. Şimdi fazla bastırmayalım. Yavaş hareketlerle. İş dibinde dilersek arkadaşlar ufak bir zımpara yapabiliriz. Zımparanın üzerine aslında bu ruz boya astarı. Üzerine boyayla olayı bitiririz. Süngel yardımıyla malzememizi diğer tarafa bağlaştırıyoruz. Sırıtmasın diye. Bir dondur Osman. Tamam mı? Bir dondur ver Osman. Ne yapalım?
Oğlum çıkıp anne seni istiyor. Kız açacak kafamı. Anne değil mi? Boş. Dışın kov bunu. Anne seni bekliyor biri. Çabuk. Çabuk seni bekliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Yaptığımız sıvı kurumaya başladı. Alttan üstten. Kemik gibi oldu. Birkaç gün içinde suyunu atar. Suyun attıktan sonra arkadaşlar astarla boya kullanmasını yapacağız. Ee, sizlere tavsiyem e, iyice kurmadan boyama işlemine başlamayın. Bir gün içine attığımız su altın malzemeleri çalışacaktır harcın içinde. Duvarda su geçirelim sizi tabak oluşturur. Ondan sonra şu nemini salttan sonra e, astarla boya uygulamasına geçebiliriz. Aynı arkadaşlar polizon uygulamasını önce yaptığım duvara sıktığım polizon uygulamasını ee, bu malzemenin üzerinde sıkabiliriz. Daha sıkı su geçirimsiz bir tabak oluşur, oluşur. Ondan sonra üzerine boya astarı ve boyamızı süreriz. Olayımız biter. Burada gördüğünüz gibi sıvı oluşturmaya başladı. Az miktar lokal olarak nem duruyor. Onlar da e, kuracaktır. Burada bahsettiğim gibi aslında suyun geldiği noktadan e, suyu kesmek lazım. Dışarıdan da ufak bir çalışma yapacağım. Ondan sonra ev sahibimiz daha rahat edecektir. Burada da problem falan vardı. Burası da bayağı kurudu. Sıvamızla bitimlik sağladık. Arada bir satın oluşmadı. Gördüğünüz gibi tek bari oldu. Evet sizlere de geçmiş olsun. Problem olan arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah sizler de problemlerini çözersiniz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basıp videomuzu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.